the economic problem mechanism of choice the mechanism of choice is going to deal with the problem of allocation of resources and for allocation of resources how the decisions are made these decisions they are particularly come under the theme of mechanism of choice in general there are three types of the mechanism one is called invisible hand the other is called the government intervention and the third is mostly the mixed economy the three questions that mostly economists has to answer they are what to produce how to produce how much to produce and for whom to produce so for these three questions all the answers they have to be provided by a combination of various policies rules set objectives and the methods so these methods can vary from one type to any other and mostly the combination of these methods and system it will be under the mechanism of choice now we will explain the first method or the mechanism of choice that is the invisible hand here the invisible hand is not the actual hand rather it is a metaphorical concept that was given by the adam smith as per adam smith the markets they should be able to re correct or self regulate itself there should be a force invisibly available in the markets that gives the energy or the system to those markets that if any type of irregularity or increase or decrease it comes to the surface it can correct itself we can take the example that if the price of any commodity will increase it will provide the signal to the producer and under the motivation producer will produce more aur dusre alfaz mein agar hum kahe to agar qeemat e khareed ke sath sath jo factor of prices hain agar kahin unki qeemat zyada ho jaye तो जो प्रोड्यूसर है वो रिस्पांस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी चूंकि बढ़ जाती है जैसे ही उसकी लागत बढ़ जाती है तो वो मार्केट में मौजूद जो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है वो उसकी कीमत को बढ़ा देता है और इसी तरह डिमांड के बढ़ जाने की सूरत में अगर मार्केट से सिग्नल ज़्यादा आ रहा है तो प्रोड्यूसर उसके लिए अपनी क्वान्टिटी की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है या पहले से मौजूद जितनी प्रोडक्शन वो दे रहा है वो उसकी कीमत को बढ़ा भी सकता है तो ये एक साइकिल ऑफ फोर्सेस होगा जो सेल्फ करेक्टिंग मयर्स के तौर पे अगर हम कहें तो चले तो उस सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम को अगर हम कहें तो दैट मींस देयर इज एन इनविजिबल हैंड दैट विल प्रोवेल इन द मार्केट टू करेक्ट इट सेल्फ वन एन अदर कॉन्सेप्ट दैट इज मोस्टली यूटिलाइज इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इनविजिबल हैंड or the free markets or the market structure that is called the laissez faire laissez faire is the term that is given by a french economist and in other words the laissez faire means let it to be ya agar hum sada alfaz mein kahein to laissez faire ka matlab hai kisi cheez ko khud ba khud hone dene ke liye allow kar dena ya jisko hum urf e aam mein kehte hain ki ek cheez automatically hoti chali jaye तो मार्केट्स में सेल्फ करेक्टिंग मोड के तौर पे अगर हम कहें तो हम कहें कि फ्री मार्केट की फोर्सेस को काम करने के लिए इजाज़त दे दी जाए उसमें कोई इंटरवेंशन ना की जाए और अगर मिनिमल इंटरवेंशन के साथ मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद एक दूसरे को पॉजिटिवली और या नफी करते हुए प्रोपोगेट करती चली जाए तो हम कहेंगे कि देर इज एन इनविजिबल हैंड वर्किंग एज अ करेक्टिंग मैयर इन द मार्केट्स और अगर इस सिलसिले में अगर हम देखें तो इसमें हम कहेंगे कि क्रैक्टिंग मैयर में क्या होगा कंज्यूमर्स की चॉइस वो सिग्नल होगी कंज्यूमर्स अपनी चॉइस के मुताबिक जो सिलेक्शन करेंगे वो प्रोड्यूसर को मैसेज के तौर पे जा रही है तो एक फोर्स होगी वो अपनी डिमांड को प्राइस के जरिए तय करेंगे और उसी के तरीके से जब वो यूटिलिटी उनकी मैक्सीमाइज होती है तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर्स उसको रिस्पॉन्ड करेगा और इसी तरीके से 
तमाम कंज्यूमर्स की जो डिमांड है अगर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड की शक्ल में प्रोड्यूसर के लिए सिग्नल देती है एंड प्रोड्यूसर्स उसका जवाब अपनी कॉस्ट की शक्ल में क्वांटिटी को बढ़ा के भी कर सकता है कि ही पे अगर उसको डिमांड कम होती मन नजर आए तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को वो रिड्यूस कर सकता है और अपने प्रॉफिट को अटेन करते हुए सिग्नल को करता है तो ओवरऑल इनविजिबल हैंड को अगर हम कहें तो ये मार्केट फोर्सेस का स्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सप्लेन करती है 